สวัสดีค่ะสาวสาววันนี้เจ๊มาอีกแล้วนะคะวันนี้จะมานําเสนอเรื่องเกี่ยวกับโฟมล้างหน้าค่ะก็พอดีว่าในรอบหนึ่งปีที่ผ่านมาเนี่ยก็ได้ใช้ได้มีโอกาสที่ใช้โฟมล้างหน้าหลายตัวมากนะคะก็เลยอยากจะเอาตัวที่ชอบที่สุดแล้วก็ตัวที่ชอบน้อยที่สุดนะคะมารีวิวให้กับสาวสาวดูกันละกันเผื่อว่าสาวสาวท่านไหนกําลังมองหาผลิตภัณฑ์ตัวใหม่หรือว่าโฟมล้างหน้าตัวใหม่ใช้อยู่นะคะก็ขอใหวิดีโอตัวนี้หรือว่ารีวิวตัวนี้นะคะช่วยสาวสาไม่มากก็น้อยในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์นะคะรู้สึกว่าคุ้มค่าคุ้มราคาคุ้มราคาเงินมากแล้วก็คิดว่าจะใช้ต่อไปนะคะก็คือตัวนี้ค่ะลังโคมค่ะเป็นแชมป์ในใจเสมอมานะคะลังโคมที่เอามาให้ดูเนี่ยมันมีอยู่ด้วยกัน2ฟอร์มูล่านะคะคือตัวนี้เป็นแบบว่าเป็นครีมเป็นเนื้อครีมนะคะแล้วก็เป็นแบบโฟมนะคะก็คือเป็นแบบหัวปั๊มอะค่ะกดออกมาก็จะมีแบบเป็นเป็นเป็นฟองออกมานะคะแล้วก็ใช้ล้างหน้าตามปกติทําไมชอบตัวนี้มากเจสเอาเรื่องราคาของเลยนะกันนะคะราคาเนี่ยถ้าตัวนี้ตัวใหญ่ตัวนี้อยู่ที่อ่าสาดอลลาร์นะคะปริมาณอยู่ที่200 ml ขอโทษนะคุณมัน200 ml มันดูน้อยนะคะแต่เวลาใช้มันหัวมันปัม๊มแล้วเวลาที่มันปัม๊มแล้วโฟมมันออกมาเนี่ยคือมันไม่ได้ใช้เยอะนึกออกไหมคะเราใช้เรากดแค่กดแค่ครั้งเดียวค่ะตัวเนื้อโฟมก็จะออกมาแล้วขวดนึงอะ่ะอยู่ได้6เดือน35ดอลลาร์คนหนึ่งอยู่ได้6เดือนก็ลองลองเฉลี่ยดูกันละกันนะคะซึ่งที่บ้านเจนเนี่ยจะใช้ตัวนี้กันทุกคนไม่ว่าจะเป็นพี่ชายหรือแม่หรือพี่สาวอ๋อที่ใช้ตัวนี้เพราะว่านี่เลยค่ะหนังสือเล่มนี้ค่ะ Don go to cosmetic counter without me พอดีว่าลองอ่านดูว่าเฮ้ยโฟมล้างหน้าตัวไหนที่ดีที่สุดที่เขาลองรีวิวมาก็เลยไปเจอตัวนี้ค่ะของลังโคมเขาบอกว่าฟอร์มูล่าคือ pH balance มากไม่ทําให้หน้าแห้งไม่ทําให้หน้าตึงซึ่งเห็นด้วยกับหนังสือทุกประการค่ะล้างหน้าออกมาแล้วคือสะอาดหมดจดนะคะเข้มข้นของมันเนี่ยเมื่อเปรียบเทียบกับโฟมล้างหน้าทั่วไปของของตามร้านขายยาเนี่ยต่างกันมากค่ะฟอร์มูล่าของตัวนี้เข้มข้นมากปั๊มแค่ครั้งเดียวแล้วก็ล้างหน้าได้ทั่วหน้าหลังจากนั้นคุณลองเอาโทนเนอร์เช็ดหน้าดูคือจะสะอาดหมดจดสะอาดจริงๆแล้วก็ไม่ทิ้งคราบแล้วก็ไม่ทิ้งความแห้งความตึงบนหน้าเลยนะคะเป็นว่าเจ็ให้อ่าจากเต็มสิบเจ็ดให้เก้ากันละกันเก้าครึ่งนะคะต่อไปนะคะมาต่อที่เอสเตมางเพราะว่าเคาน์เตอร์มันใกล้ๆกันคือประมาณว่าเวลาไปซื้อเนี่ยโอ้ยโอ้ยอะไรแบบโอ้ยเขารักพี่เสียดายน้องก็ไหนลองแวะไปซีอะไรอย่างเงี้ยเรื่องของเรื่องเนี่ยที่ที่ที่ซื้อก็เพราะว่าเอออยากลองดูนะคะเพราะว่าเออเราใช้ลังโคมมาได้สี่ห้าปีเราไม่เคยเปลี่ยนเป็นยี่ห้อไหนเลยก็เลยช่วงปีเนี้ยปีปีที่ผ่านมาเนี่ยเลยอยากจะลองลองลองหลายๆยี่ห้อดูนะคะเออเขาบอกว่าสําหรับ dry skin ก็คือผิวแห้งคือจริงๆผิวจะก็แห้งอย่างเหมือนกันเพราะว่าเวลาอยู่อยู่ที่เนี่ยอากาศค่อนข้างจะแห้งถูกไหมคะทีนี้ว่าผู้ไม่ถูกบอกว่าจะรีวิวยังไงเพราะว่าราคามันเนี่ยอยู่ที่ราคาเดียวกันกับตัวโฟมล้างหน้าของของอลังโคมนะคะลังโคมหลอดเนี่ยถ้าเป็นหลอดใหญ่ขนาดเดียวกันราคาเดียวกันนะคะ25ดอลลาร์แต่ถ้าเป็นโฟมเป็นขวดโฟมอย่างนี้ก็คืออยู่ที่35ดอลลาร์แต่ตัวนี้อ,อยู่ราคาที่ประมาณ25รวมแท็กแล้วก็อยู่ที่28ทีนี้ว่าเวลาล้างหน้าไปแล้วเนี่ยมันมันแปลกๆอะค่ะมันแปลกๆตรงที่ว่ามันเหมือนว่าตัวเนื้อครีมมันอะมันเป็นเจลแบบอย่างเงี้ยค่ะนะก็คงจะเป็นเนื้อเจลแบบทั่วไปมั้งคะแต่ทีนี้ว่าเวลาเราล้างหน้าไปแล้วเนี่ยมันมันเหมือนมันมีฟิล์มอะค่ะเหมือนกับว่ามันมีฟิล์มอ่าติดอยู่ที่หน้าเรานึกออกไหมคะเหมือนเราล้างเอาน้ําล้างเท่าไหร่ก็ล้างไม่ออกเพราะว่าฟิล์มฟิล์มที่อยู่ในในในตัวอ่าโฟมังหน้าเนี่ยมันมันมันเคลือบหน้าเราเอ่อมันเป็นเพราะว่าสําหรับผิวแห้งหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะเพียงแต่ว่าเวลาที่เราล้างไปเท่าไหร่ล้างเอาน้ําล้างเท่าไหร่ก็ล้างไม่ออกแต่หลังจากพอเอาผ้าเช็ดแล้วเนี่ยมันรู้สึกว่าหน้ามันไม่ตึงกลิ่นก็หอมน้ำมันไม่ตึงกลิ่นมันก็หอมด้วยนะคะคือบางทีเนี่ยเ,เคยเป็นไหมว่าบางทีล้างหน้าเสร็จแล้วออกมาจากห้องน้ำเพิ่งเช็ดหน้าแล้วโทรศัพท์มาคือแบบเพื่อนโทรมาจะเมาอะไรเงี้ยแล้วลืมลืมที่จะลงมอยเจอร์ไลเซอร์หรือลืมที่
บบขนาดปกตินี่ขนาดทดลองนะคะพอดีเพื่อนให้มาขนาดทดลองถ้าขนาดปกติก็คือจะจะอยู่ตัวนี้นะคะไซส์เดียวกับ e x t e n d Order ราคาแพงกว่านะคะอยู่ที่35เหรียญไม่รวม tax ถ้ารวมก็หรือประมาณที่38หรือ39ประมาณนี้นะคะมันมีเม็ดบีดที่เหมือนกับประมาณว่าใช้นวดหน้าใช้สครับหน้าในเวลาเดียวกันนะนะคะเนื้อครีมเข้มข้นมากนะคะเป็นเนื้อโฟมที่แบบว่าเข้มข้นมากเลยทีเดียวนะคะล้างหน้าออกมาเสร็จแล้วรู้สึกว่าสะอาดหมดจดรู้สึกว่าเฮ้ยแบบเออรู้สึกรู้สึกสะอาดอะรู้สึกว่าเอ้ยคือไม่ต้องลงโทนเนอร์ก็รู้สึกว่ามันสะอาดอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพียงแต่ว่าเอ่อมันราคาก็ค่อนข้างจะแพงไปนิดนึงนะสำหรับโฟมล้างหน้า35ดอลลาร์อะไรเงี้ยนะก็จะซื้อไหมถามว่าส่วนตัวจะซื้อไหมก็ไม่แน่ค่ะ5 0 5 0อะไรอย่างเงี้ยถ้าไปเจอตัวอื่นที่ดีกว่าก็คงก็คงจะจะไปจะลองอะไรเงี้ยแต่ถ้าไม่ได้เจอตัวไหนที่ดีกว่าก็คงจะเป็นตัวนี้นะคะคือพูดง่ายๆเลยถ้าเปรียบเป็นผู้หญิงก็คือสวยแต่ว่าไม่อยากเอาไปทำเมีย <laughs> แรงไหมคะก็คือนางสวยแต่บอกว่าฉันไม่อยากจะมาทำเมียฉันแค่อยากจะเชยชมอะไรอย่างเงี้ยก็ก็ลักษณะเดียวกันนะคะคนไทยชอบอ่านคาแรงจริงๆมันฝรั่งก็อ่านเคเลนส์นะคะเพราะว่ามัน R I N แล้วก็ S นะคะ R I N Lin l e n s ใช่ไหมคะเติม S l e n s เคเลนส์นะคะรีวิวออกมานะคะว่าเป็นตัวที่ดีที่สุดในหนังสือเล่มนี้นะคะดอนกอลทูคอสเมติกเคาน์เตอร์เวลามีเขาบอกว่าตัวนี้เนี่ยโฟมล้างหน้าของเคลียร์ตัวนี้ดีที่สุดนะคะเป็นตัวเจนเทลโฟมคลีนเซอร์ซึ่งเป็นครีมโฟมที่ค่อนข้างจะแบบว่าเป็นโฟมที่นิ่มเป็นโฟมที่เป็นโฟมที่ไม่ไม่ไม่ไม่ทิ้งผิวให้มันแห้งตึงหลังจากที่ล้างหน้าเสร็จนะคะแต่ถามว่าจะใช้ถูกไหมไม่ถูกค่ะคือซื้อมาเพราะว่ารีวิวเขาดีแต่พอมาลงกันหนังหน้าตัวเองแล้วสิวขึ้นปุบปุบปุบปุบปุบปุบปุบปุบปุบปุบปุบเลยค่ะคือสิวขึ้นเยอะมากพอใช้ตัวเคลียร์นะคะมันไม่เคลียร์สำหรับที่หน้าเราอะนะคะคงจะใช้ถูกสำหรับคนอื่นมั้งแต่สำหรับจะใช้ไม่ถูกนะคะ Make in France ราคาอยู่ที่ประมาณยี่สิบ9 30มั้งนะราคาเดียวกันไซส์เดียวกันกับตัวลังโคมก็คือ4 4.4 ประมาณเนี่ย125 ml นะคะราคาเดียวกันประสิทธิภาพในการล้างหน้าก็คงจะสะอาดเหมือนกันนะคะไม่ทิ้งสารตกค้างแล้วก็ล้างหน้าด้วยทำให้หน้ารู้สึกว่าชุ่มชื้นอะไรอย่างเงี้ยคือประสิทธิภาพเดียวกันเพียงแต่ว่ามันไม่ได้มีอะไรที่โดดเด่นสำหรับเจ็ดแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือรู้สึกว่าใช้แล้วเป็นสิวก็เลยคิดว่าให้ซื้ออีกไหมไม่ซื้อค่ะให้เลทอ่าตัวต่อไปนะคะตัว Dermatologica ค่ะเป็นโฟมล้างหน้าเป็นเจลล้างหน้าที่ชอบมากนะคะ,ะเขาบอกว่า Special Cleaning เจลเลยทีเดียวนะคะซื้อได้ที่ Alta นะ Alta นะคะ,ะหรือว่าในเว็บไซต์อะไรอย่างเงี้ย Amazon หรือว่าทั่วไปนะคะจะซื้อที่ Alta ก็ราคาก็ค่อนข้างจะแพงอยู่เหมือนกันก็อยู่ที่ประมาณ 30-35 เหรียญน,นะคะเพียงแต่ว่าขนาดปริมาณให้เยอะมากที่8ออนขวดนึงเนี่ยใช้ได้เยอะเลยทีเดียวนะคะแล้วก็เนื้อเจลเนี่ยเป็นเนื้อเจลแบบเนื้อเจลใสๆแต่ว่าเวลาที่ลงเวลาที่โดนน้ำไปแล้วเนี่ยแล้วล้างหน้าเราเนี่ยรู้สึกได้เลยว่าโอ้โหเข้มข้นมากคือฟองฟอดเลยอะคือล้างหน้าไปแล้วแบบมันไม่ได้ฟองฟอดเหมือนเป็นแฟบอยู่ที่หน้านะคือรู้สึกว่าเวลาล้างหน้าแล้วมันมันมันมันสะอาดนะคะนะคะเขาบอกว่าโซฟีแล้วก็ไม่มีสารตกค้างนะคะเป็นส่วนผสมของลาเวนเดอร์แล้วก็มิ้นต์นะคะแล้วก็ทำให้สภาพผิวคือคือพูดง่ายว่าปราศจากน้ำหอมนะคะถ้าใครที่ผิวแพ้ง่ายนะคะแล้วก็อยากจะลองใช้แล้วก็เป็นสิวตัวนี้เลยค่ะเพียงแต่ว่าเวลาที่ล้างหน้าเสร็จเนี่ยมันมันมันรู้สึกอย่างหนึ่งคือรู้สึกตรงที่ว่าหน้ามันตึงเวลาล้างหน้าเวลาล้างหน้าเสร็จแล้วบอกว่าหน้ามันแห้งมันเหมือนกับว่ามันมันตึงอะค่ะมันไม่รู้สึกเหมือนตัวอื่นที่ว่าเวลาเราล้างหน้าเสร็จแล้วถ้าเราลืมทำไมเซอร์ไลเซอร์แล้วเราคือเราออกเราแลบต่อได้เราคุยโทรศัพท์เมาส์ยาวเล่น Facebook ต่อได้เพียงแต่ตัวนี้เวลาล้างหน้าเสร็จเรารู้สึกว่าหน้ามันตึงตึงนะคะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นส่วนผสมอะไรของในในตัวนี้เป็นพิเศษหรือเปล่านะคะแต่พูดถึงความสะอาดแล้วก็ความคุ้มค่าคุ้มราคาก็ก็น่าจะโอเคนะคะหลอดหนึ่งสามสิบกว่าเหรียญอะไรเงี้ยซื้ออีกไหมเจ๊คง
Um, แถมนางก็แพงด้วยคงจะแบบว่าชายสปอร์ตไม่ไหวเนี่ยคงส่งเสียนางไม่ไหวนางราคาแพงเหลือเกิน um, อีก2ตัวถัดไปเป็นเครื่องสำอางอ่าไม่ใช่ไม่ใช่เป็นโฟมล่างหน้าที่ซื้อมาจากดักสโตร์นะคะก็คือเป็นนูโทจิน่าที่เป็นตัวสครับตัวนี้5เหรียญเท่านั้นนะคะแล้วก็ตัวเซตาพิวนะคะเจนเทิลสกินคลีนเซอร์นะคะถามว่าทําไมจะถึงซื้อ uh, ตัวนี้มาใช้เพราะว่าอยากลองที่มันเป็นสครับนะคะแล้วก็รู้สึกได้ว่าตัวนี้5ดอลลาร์เนี่ยคุ้มราคามากค่ะถ้าจะให้คะแนนก็คืออยู่ที่9เต็ม10ไปเลยนะคะเรื่องราคาเรื่องขนาดเรื่องอประสิทธิภาพอะไรเงี้ยแต่เสียอยู่อย่างเดียวคือเม็ดบีดมันค่อนข้างจะแข็งไปนิดนึงเวลาที่ขัดหน้ามันเจ็บนะคะไม่รู้ว่าคนอื่นไปหรือเปล่าแต่ว่าหนังหน้าจะเห็นหน้าหน้าหนาอย่างเงี้ยแต่ก็บอกว่าเวลาขัดน้ำบางเหมือนกันนะคะเฟอร์จิน่าเนี่ยเป็นแบรนด์ที่ดีแบรนด์หนึ่งเลยทีเดียวนะคะถ้าสาวสาวคนไหนเนี่ยยังหอยเบี้ยน้อยหอยน้อยอะไรเงี้ยก็แล้วก็ลองลองลองซื้อตัวนี้มาใช้ดูนะคะถ้าเป็นสิวก็อย่าขาดบ่อยเพราะว่ามันจะทําให้ก่อให้เกิดอาการระคายเคืองนะคะตัวนี้ให้9เต็มสิทธิ์ค่ะขัดหน้าเอาไว้ขัดหน้าโดยเฉพาะคืออาทิตย์ละครั้งนะคะต่อไปคือตัวนี้มั่งตัวนี้นี่คือ,อมันมีอยู่หลายสูตรนะคะเวลาซื้อต้องดูดีๆมันจะมี gentle skin cleanser แล้วก็มันจะมีอีกตัวหนึ่งที่แบบมันมีผสมน้ําหอมอะคะ่ะตัวนี้ Gentle Skin Cancer คือมันไม่มีมันไม่มีน้ำหอมผสมก็คือเจดักเคยใช้ตัวที่มันมีน้ำหอมมันจะมันจะเป็น Everyday Cancer Skin Cancer เลยชะกักเนี่ยราคาน่าจะอยู่ที่14เหรียญปะจำไม่ได้แล้วประมาณนี้14ดอลลาร์นะคะแต่ขนาดคือใหญ่มาก Make in Canada นะคะตัวนี้นี่สำหรับคือแพทย์ผิวหนังแนะนำทุกคนคือตอนที่เป็นสิวใหม่ๆเนี่ยจะเป็นที่เป็นสิวเยอะๆอาการที่แบบว่าคนที่เป็นสิวเนี่ยแนะนำให้ใช้ตัวนี้นะคะเหตุผลที่ต้องพูดถึงความแตกต่างระหว่างตัว gentle skin cancer กับตัวที่ไม่ตัวตัวที่ไม่ผสมน้ำหอมกับตัวที่ผสมน้ำหอมก่อนนะคะตัวที่ผสมน้ำหอมเนี่ยเจสเคยใช้แล้วรู้สึกว่ามันแสบหน้าเวลาที่ล้างหน้าเพราะไม่รู้ว่าน้ำหอมมันแรงเกินไปหรือเปล่านะคะเดี๋ยวตัวเนี้ยล้างหน้าแล้วมันเหมือนไม่ได้ล้างหน้ามันเหมือนแบบว่าเนื้อครีมมันใสมากอะคะ่ะเนี่ยค่ะเนื้อครีมมันแบบว่าใสายเนื้อโฟมล้างหน้ามันแบบมันใสเหมือนน้ําเปล่าอะค่ะเห็นไหมคะมันมันใสายใสอะไรเงี้ยเพียงแต่ว่าประสิทธิภาพมันตอนแรกเวลาล้างหน้าไปแล้วเรารู้สึกว่าเหมือนเราไม่ได้ล้างหน้าเราเหมือนเราเอาน้ําเปล่าล้างหน้าอะไรเงี้ยแต่จริงๆเนี่ยคือมันสะอาดนะคะมันสะอาดเลยเลยทีเดียวเพียงแต่ว่ามันทําให้หน้าแห้งค่ะคือปกติเราหน้าแห้งอยู่แล้วอะไม่ใช่หน้าแห้งเพราะมีตาหน้าแห้งเพราะว่าเราไม่ได้บำรุงอะไรอย่างเงี้ยคือมันทําให้รู้สึกว่าเอเวลาที่เราลงมอยเจอร์ไลเซอร์ไม่เพียงพอบนใบหน้าแล้วคุณคุณเคยรู้สึกไหมว่าหน้ามันจะเริ่มเป็นขุยขุยขุยขุยขึ้นมาเวลาที่ใช้ตัวเนี้ยนึกออกไหมคะคืออาจจะดีสําหรับคนที่หน้ามันมากมากเรียกว่ามันแบบมันเยอะมากๆอะไรเงี้ยแล้วอยากจะอยากจะควบคุมความมันก็แนะนําตัวนี้นะคะเพราะว่าหนึ่งโซฟีสองดูมาเชื่อคือพูดง่ายเลยว่าทําให้แบบว่าล้างหน้าสะอาดหมดจดผิวหน้าแห้งผิวหน้านิ่มนะคะแต่เสียอย่างเดียวคือมันจะทําให้หน้าคุณแห้งแล้วก็ตึงตึงตึงนิดนึงนะคะอนอกนั้นก็คือก็ดีหมดก็สมราคาอะไรอย่างเงี้ยก็เจ๊ก็ยังใช้มันอยู่นะคะก็คือพูดง่ายก็คือว่าก็มีติดห้องน้ําไว้เพราะว่าบางวันก็คืออยากจะรู้สึกว่าเอ้ยถ้าช่วงที่มีประจําเดือนและช่วงที่เราแบบว่าเริ่มมีสิวอะไรเงี้ยก็คือจะใช้ตัวเนี้ยเพราะว่ามันมันมีส่วนผสมของเอ่อเบนซอยนะคะเบนซอยในที่นี้ก็คือตัวที่มันอยู่ในโปรแอคทีฟหรือว่ามันอยู่ในพวกผลิตภัณฑ์อ่าผลิตภัณฑ์เอ่อเกี่ยวกับสิวอะค่ะนะคะซึ่งจะทําให้ให้ให้สิวแห้งลงแห้งแห้งแพ้นตัวไปนะคะอ่าเป็นว่าทั้งหมดที่แนะนํามานะคะทั้งหมดที่ที่เจมีเดี๋ยวจะยกขึ้นมาตั้งให้ดูก็แล้วกันหรือว่าทั้งหมดเนี้ยที่มีนะคะตัวชนะเลิศที่สุดที่เจชอบมากที่สุดแล้วก็จะแต่งงานด้วยตลอดไปเสมอไปแล้วก็จะรักเดียวใจเดียวนะคะก็คือตัวนี้ค่ะลังโคมค่ะแล้วก็รวมไปถึงตัวนี้ด้วยคือเป็นเนื้อเนื้อครีมล้างหน้าสะอาดหมดจดเหมือนกันนะคะชอบม
ลูกหลักลูกชังอะไรเงี้ยก็คือจะเป็นตัวนี้นะคะ2ตัวก็คือ Shadow กับตัว Dermatologica นะคะส่วนอ,อีสองตัวนี้นะคะอีสองตัวนี้ก็คือ Estee Lauder กับ Kerland เนี่ยอีฉันก็จะเฉดหัวมาจากบ้านเป็นเย็นไปค่ะก็เอาเป็นว่าหมดแล้วค่ะไม่มีอะไรจะรีวิวแล้วเอาเป็นว่าถ้าใครมีอะไรสงสัยก็ลองลองสอบถามเข้ามาแล้วกันนะคะนี่จะยืดเยื้อจะยาวมากเกินไปละก็ขอบคุณที่ติดตามถึงตอนจบนะคะก็เจอกันโอกาสหน้าค่ะ